வணக்கம் இது ஆக்சுவலாக நாங்கள் வீடியோ முன்னாடியே ரெக்கார்ட் பண்ணதுனால ஃப்ரைடேவோட மார்க்கெட்டை நாங்கள் கன்சென்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கல தர்ஸ்டே அன்னைக்குன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இவ்வளோ தூரம் அது ஃப்ரைடே அஃபெக்ட் ஆகும்னு நான் நினைக்கல பட் அஃபெக்ட் ஆச்சு ஒரு சமயத்தில் இரநூத்தம்பது பாயிண்ட்டுக்கு கீழே நெகட்டிவில் இருந்தது க்ளோசிங் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் பாயிண்ட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க யூஸ்வல் ஸ்டோரி எஃப்ஐஏ விற்றாங்க டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டியூஷன் இன்வெஸ்டர்ஸ் மைன் ஆகும் எல்லாரும் கேட்ட கேள்வி ஆல்பின் சொன்னது வந்து இண்டஸ்டன் பேங்கை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னு ஒரு ஹாப்பி சேஞ்சு மனப்புறமுக்கு பதிலாக இப்போ இன்னொரு கவலை பாயிண்ட்டு இண்டஸ்டன்ட்டு இண்டஸ்டன்ட் வந்து எங்களுக்கு முன்னாடியே இது ஒரு ப்ராப்ளம்னு தெரியும் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ல ஹிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் என் வீடியோவை நீங்கள் என்னை உன்னிச்சு கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஃபைனான்ஸில் வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணுறதுனா இண்டஸ்டன்ட் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா எஸ்கேஎஸ் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸோட சக்ஸஸ்னா இருக்கிற பாரத் இன்க்ளூஷனை இண்டஸ்டன் பேங்க் டேக் ஓவர் பண்ணாங்க மற்ற பேங்க்ஸோட மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் வந்து ஒரு பிக்கர் போர்ஷன் ஆஃப் இண்டஸ்டன் பேங்க் அது ஒம்பது பர்சன்ட் அதே மாதிரி வெஹிக்கிள் ஃபைனான்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் இப்போ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்னும் என்பிஏ வரத்துக்கு முன்னாடியே மற்ற மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிலெல்லாம் ப்ரெஷர் பார்த்துட்டு எஸ்பெஷலி ஸ்பண்டனா அண்ட் ஆசீர்வாதில் ப்ரெஷரை பார்த்துட்டு உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அப் ஃப்ரண்ட்டாக ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா பஃபர் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க இட் இஸ் நீங்கள் வந்து எக்ஸாக்டாக ஐநூறு கோடிக்கு மேலே அது ஐ திங்க் இட்ஸ் அபவுட் நைன் ஹண்ட்ரட் குரோட்ஸ் இதை வந்து என் நெவ்யூ சாஸ்பத் ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ போட்டிருக்கான் அந்த வீடியோவை கீழே லிங்க் போடுறேன் அந்த வீடியோ இங்கிலீஷில் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய நம்பர்ஸ் வரும் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு மெயினாக தெரிய வேண்டியது கேபிட்டல் அடிக்வைஸ் ரேஷியோ பதினஞ்சுக்கு மேலே வெரி ஹை கேபிட்டல் ரிஸ்க் அசட் டு கேபிட்டல் ரிஸ்க் அட்ஜஸ்டட் ரேஷியோ அதை அசட்டுக்கும் ரிஸ்க் அசஸ் பண்ணுறதுல செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் லிக்விடிட்டி ரொம்ப ஹையாக இருக்குது அண்ட் டெபாசிட்டும் அட்வான்ஸும் ஒரே பேஸில் குரோ ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் ப்ரொவிஷ்னலி கவரேஜ் ரேஷியோ பிசிஆர் செவன்டி பர்சன்ட் இருக்குது ஆக்சுவலாக நீங்கள் அந்த ஐநூறு கோடி அறநூறு கோடி எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொவிஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரிசல்ட்டு ஃப்ளாட்டாக இருந்திருக்கும் அவங்க வந்து இந்த ஒரு இந்த ப்ராஃபிட் இருக்கும்போதே ஒரு பஃபர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பஃபர்ங்கிற வார்த்தை சுமந்த் கல்பாத்தியா யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் தான் இண்டஸ்டன் பேங்கோட எம்டி ஸோ ரொம்ப அக்ரெசிவாக அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறார் ஃபண்டமெண்டலாக இந்த கம்பெனியில் நத்திங் ராங் இது மாதிரி மார்க்கெட் டம்ப் பண்ணுறது தான் நம்மள மாதிரி ஆளுங்க கன்சிடர் பண்ணணும் ஒரு வாட்டி பேங்க்கு திவாலாயிடும் அப்படின்னு கொரோனா முடிஞ்ச ஒரு ஸ்கேரில் இதே பேங்க்கு முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ரூபா வரைக்கும் வந்தது அங்கேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தாண்டி போச்சு இன்னைக்கு இந்த ப்ரெஷரில் ஆயிரத்தி எண்பது ரூபா கிட்ட இருக்கு இன்னும் கீழே இறங்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு உங்களை இத்தனை நாள் நான் கோச் பண்ணதே இது மாதிரி மார்க்கெட் விழர்ச்ச இது மாதிரி ஸ்டாக்கை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போவும் சார் சொல்லிட்டாரு அப்படின்ட்டு பல லட்சம்லாம் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க பல ஆயிரம் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க டிஃபன் காஃபி மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுங்க ஏன்னா இது மார்க்கெட் அப்படியே அடிச்சு ஒரு ஐநூறு போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஐயோ ஐயோ முடியும் ஐநூறு போகும்னு நான் சொல்லலை போகலாம் மார்க்கெட்டில் என்ன வேணா நடக்கலாம் மார்க்கெட்டை ஷார்ட் டேர்மில் யாராலையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது வாரன் பிரஃபெக்ட் ஆலிங் அதனால தான் தத்துவ பேச்சில் நான் பீட்டர் லிஞ்சு பற்றி பேசுகிறேன் ஷார்ட் டேர்ம் மார்க்கெட் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸை அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் ரைட் ஏன் நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கோம்னா நூறுரூவா இவங்க கடன் கொடுத்தாங்கன்னா ஒம்பது ரூபா தான் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் இருபத்தி மூணு ரூபா இருபத்தி நாலு ரூபா வெஹிக்கிள் ஃபைனான்ஸ் மீதிலாம் நார்மல் இந்த வெஹிக்கிள் ஃபைனான்ஸ்லேயும் டிராக்டர் பிஸ்னஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால் இதில் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதனால் இந்த சென் பேங்கை கன்சிடர் பண்ணுங்க அதனால் இன்றைக்கே வந்து இதை வந்து ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வீடியோ மாதிரி போடுறேன் கீழே வினோதும் சாஸ்வத்தும் பேசுகிற வீடியோ லிங்க் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்து டீட்டெயில்டாக கற்றுக்கோங்க வணக்கம் மீண்டும் மணி பேச்சில் உங்களெல்லாம் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வாரம் கியூ அண்ட் ஏ செஷன் வந்து பேசலான்னு நினச்சோம் இதை நாங்கள் ஆக்சுவலி தேர்ஸ்டே ஈவினிங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணாதுனால தேர்ஸ்டே வரைக்கும் தான் எங்களுக்கு மார்க்கெட் தெரியும் ஸோ இது ஒரு வீக் மார்க்கெட் வேர் எஃப்ஐஐஸ் ஆர் செல்லிங் லைக் எனி திங் ஆல்ரெடி ஒரு நியர்லி ஒரு லட்சம் கோடி விற்றுட்டாங்க டிஐஸ் ஒரு லட்சம் கோடி வாங்கிட்டாங்க ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கேஷ் அப்ராக்சிமேட்டாக டிஐஸ் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னோடய எஸ்டிமேட் கையில் இன்னொரு ஒன்றே ஒன்றே கால் லட்சம் கோ
இப்போ வினோத் கேள்வி கேட்பேன் அவனோட கேள்வி எல்லாத்துக்கும் பதில் இந்த கேள்வியெல்லாம் தேர்ஸ்டே வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஹேண்டில் போட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த ஹேண்டிலில் போட்டிருந்த கேள்வி உங்கள் கேள்வியெல்லாம் நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்த கேள்வி ஸோ அந்த கேள்விகளிலேருந்து சில கேள்விகள் இப்போ ஆண் பதில் சொல்ல போகிறார் அருண் என்ன கேட்குறாருனா அனந்த் அவர் இப்போ கரண்ட் மார்க்கெட் சுச்சுவேஷனில் அவர் கேஷ் பொசிஷன்லேருந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா நோ வேண்டாம் ஏன் ஏன்னா இட் இஸ் நாட் ஈவன் அ கரெக்ஷன் பாஸ் இருபத்தி ஆறாயிரம் மார்க்கெட்டு பத்து பர்சன்ட் கரெக்ஷன்னா கூட டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்தால் தான் கரெக்ஷன் அண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்தால் தான் பேர் மார்க்கெட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கரெக்ஷனுங்கிறது வந்து இட் ஹேஸ் டு கம் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிட்ட வந்தால் தான் வி ஆர் ஃபோர் தௌசண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அவே இதுதான் லேக் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால் டிஃபன் காஃபி தான் நாட் ஈவன் லஞ்ச் அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுங்களும் சொத்தாக விற்கிறது சான்ஸே கிடையாது வெரி குட் அருண் ஐ ஹோப் தட் ஆன்சர்ஸ் மாஷு என்ன கேட்குறனா நம்ம ஜென்ரேஷன்லலாம் வந்து உங்க ஜென்ரேஷன் எங்கள் ஜென்ரேஷனில் இந்த மாரி ஸ்டீல் சிமெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் ப்ளஸ் பிக் பில்லர்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது மாரி இப்போ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் என்னெல்லாம் பில்லர்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த பேப்பரில் எழுதுகிற அவனை வச்சுன்னு பேசாதீங்க இந்தியாவுக்கு செகண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல கிடைச்சிது நைன்டி ஒன்னுக்கு முன்னாடி நைன்டி ஒன்னுக்கு பின்னாடின்னா நைன்டி ஒன்னுக்கு முன்னாடி சிமெண்ட் எல்லாம் ஷார்ட் சப்ளைல இருந்தது பிளாக் மார்க்கெட்ல தான் சிமெண்டே வாங்கணும் ஸ்டீலும் பிளாக் மார்க்கெட்ல தான் வாங்கணும் ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் கோட்டாஸ் இருந்தது நைன்டி ஒன்னுக்கு அப்புறம் தான் ஓப்பன் ஆச்சு ஸ்டீல் எல்லாம் எட்டர்னல் ப்ராடக்ட் நூத்தி பத்து வருஷமா டாடா ஸ்டீல் இருக்கு சாஸ்வத்தோட பேரங்கு வழங்குறதுல கூட டாடா ஸ்டீல் இருக்கும் அதனால இது அவுட் ஆஃப் ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு இந்த கதையெல்லாம் என்ட்ட விடாதீங்க இந்த பிஸ்னஸ்ல நான் பார்ட்னர் ஆனோமா முதல் கேள்வி அதுக்கு உங்களுக்கு இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் தட் பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் If you don't know, that is in your circle of competence and buffet. You can say that in your circle of competence. First. Second, business valuation is cheaper. If you go to the next thing, EV, EV, and you go to the next thing, 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 you go to the next thing. But EV is the future. Whereas Bajaj, you can go to the number two position. So what I am trying to tell you is, first, business is important. Then there is a circle of competence. இது ரெண்டும் தெரியாம நீங்க மண் குதிரை தட் இஸ் ஹார்ஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் மட்டை வச்சு தண்ணியில இறங்கினா ஹார்ஸ் டிசால்வ் ஆயிடும் நீங்க அந்த நீச்சல் அடிச்சு பெல்ல வர வேண்டியது ஜீனி பாப்ஸ் என்ன கேக்குறாருனா இப்ப இந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷன் யூஎஸ் எலெக்ஷன் இந்த இஸ்ரேல் சுச்சுவேஷன் இந்த ரஷ்யன் சுச்சுவேஷன் நம்ம டொமெஸ்டிக் சுச்சுவேஷன் இதுதான் வந்து மார்க்கெட்ல வந்து பயங்கரமா இம்பாக்ட் பண்ணுது இது வந்து தி இம்பாக்ட் ஆன் கோல்ட் அண்ட் கரன்சி இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி இஸ்ரேல் அண்ட் ரஷ்யா திங் ரஷ்யால வந்து நார்த் கொரியன் சோல்ஜர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஃபைட் ஃபார் ரஷ்யா ஸோ அது வந்து இஸ் அ பிக் டெவலப்மெண்ட் இன்னொரு சைட்ல இஸ்ரேல் அண்ட் லெபனான் போய் ஈரான் அண்ட் இஸ்ரேல் ஆர் ஃபைட்டிங் இது ரெண்டும் ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆஸ் ஃபேர் ஆஸ் அமெரிக்கா இஸ் கன்சர்ன் ரெண்டு பேரும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஒருத்தர் டேக்ஸ் கட் பண்ணி இன்ஃபிளேஷன் ஏற்ற போறாரு இந்த லேடி வந்து ஸ்பெண்டிங்கை ஏற்றி இன்ஃப்ளேஷன் ஏற்ற போகிறாங்க ஸோ போத் ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் மனி தட் பிரிண்ட் தட் ஷூட் இந்த லாங் டேர்ம் கீப் இன்ஃப்ளேஷன் ஹை அதனால ரேட் கட் ரொம்ப வராமல் பார்த்துப்பாங்க அது இட்ஸ் நாட் அ பிக் ஃபேக்டர் பட் இன் யுக்ரைன் ரஷ்யா வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இஸ்ரேல் அண்ட் ஈரான் ப்ராப்ளம் சைனா இஸ் அ ஈவன் பிக்கர் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வியூர் என்ன கேட்குறாருனா இது மாரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணது வந்து நீங்கள் டாடாஸ் பற்றி ரொம்ப நல்லா பேசுகிறீங்களே ஸோ நான் டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் ரேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு வெறும் டாடா குரூப்ஸாக வெறும் டாடா ஸ்டாக்காக வாங்கிட்டா அது அப்படி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா வைர ஊசிங்கிறது கம்பெனி கேன் டூ வெல் ஷேர் வேலை விழாமல் இருக்கலாம் அப்படியே இருக்கும் ஃபேட்டாகவே இருக்கலாம் இருக்கலாம் இல்லை டாடா ஸ்டீல் மாதிரி ரத்தன் டாட்டாவே தப்பு பண்ணார் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு நீ வந்து டேட்டா ஸ்டீலில் வாங்கிட்டு நியோல் டாட்டா ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு எழுபத்தஞ்சுக்கு விழுந்தா யூ வில் ஃபீல் பேட் ஃபண்டமெண்டல் ரூல் எடுத்து அவனுக்கு பிஸ்னஸ் தெரியணும் வேல்யூவேஷன் பார்க்கணும் அந்த இடத்தையும் தப்பாக பண்ணிங்கன்னா தனம் போயிடுவீங்க சாண்டி என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த ஃபியூச்சர் ஏர்னிங் சொல்கிறாங்களே அது வச்சு கரண்ட் ப்ரைஸ் வச்சு நம்ம எப்படி இது யூஸ் பண்ணி வாங்க எல்லாம் பார்த்து கதை இப்போ கொரோனா ரெண்டு வருஷம் வரும் யாருக்கு தெரியும் ஃபியூச்சரில் என்ன ஆகும்னு யாரானே சொல்ல முடியாது வேல்யூவேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இஸ் வாட் தி அப்படி வந்து இந்த லாஸ்ட் டுவெல் மந்த்ஸ்
நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவோம் கெனடியன் சிட்டிசன் வீசா தர மாட்டோம் இது மாதிரி தகராறு தான் நடக்கும் இது ரெண்டுமே ஜாயின் எட் தி ஹிப்பு ட்ரூடோக்கு எலெக்ஷன் வருது ட்ரூடோ தோத்து அந்த கன்சர்வேட்டிவ் ஜெயிச்சா நான் ஆல்ரெடி நம்மளோட ஃப்ரெண்டி நான் எக்ஸஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் பட் இப்போ ரிப்பப்ளிக்கனும் ஜெயிச்சு அங்கே கன்சர்வேட்டிவும் ஜெயிச்சானா நீ வந்து அந்த விகாஸ் யாதவ் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு நான் நீயும் பேசலாம் இப்போ சைனாவோட வியா வீட்டை நான் ஹம்பிள் பை ஆமா ஒன்றுமே சொல்லாமல் நாங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டோங்க நீங்கள் நம்ம லேண்டை தான் பிடிச்சி வச்சிருந்தா அதெல்லாம் என்ன சொல்யூஷன் பண்ணார்னு சொல்லாம சால்வ் பண்ணிட்டேங்கிறாரு இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா போட்டிருக்காங்கல்ல டம்பிங் பண்ணாதீங்கன்னு டாடா ஸ்டீல் அதரின் இருக்கான் ஜேஎஸ்டபிள்யூ அதரின் இருக்கு ஸோ அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ப்ரடிக்ட் கனடாவோட ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆர் டைட் டூ டோ வில் ஹவ் டு கால் அன் எலெக்ஷன் இன் டுவெல் மந்த்ஸ் ஆமா அந்த எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் சரி இப்ப இந்த ஐடிசி வந்து ஓய்ந்திருக்கு டாடா கன்சியூமர் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கு இன்னைக்கு வந்து ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவரும் பயங்கரமா கரெக்டா இருக்கு ஏன் என்ன எடுத்து இந்த கம்பெனிக்கெல்லாம் இந்த செக்டர்ல என்ன ப்ராப்ளம் ஓகே நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் நெஸ்லே ஓனர் என்ன சொன்னார்னு ஒரு வீடியோ பேசியிருந்தேன் அந்த வீடியோவை இந்த லிங்க்ல திரும்பி ஷேர் பண்றேன் அவர் என்ன சொல்றாருனா மிடில் கிளாஸ் இந்தியாலன்னு ஒன்று இருந்தது மிடில் கிளாஸ் ஸ்ட்ரிங்க் ஆயிடுச்சு மிடில் கிளாஸ் காணும் போ அதனால ரெண்டு புதரைஸ் ஆயிடுச்சு எதிர் ஒரே பணக்காரனா இருக்கிறான் அவன் வந்து காஸ்டே பார்க்க வேற வேணா வாங்கிக்கிறான் தட்ஸ் அ ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் பிக் போர்ஷன் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் என்ன சொல்றான் ப்ரைஸ் குவாலிட்டி ஈக்குவேஷனை பார்த்துட்டு என்னால் குவாலிட்டிக்கெல்லாம் இந்த ப்ரைஸ் தர முடியாது ப்ரைஸ் தான் நான் பார்க்கறேன்னு ஸோ இந்த ப்ரீமியம் பிராண்டுன்னு ஒன்று இருந்தது மிட் லெவல் பிராண்ட் எல்லாம் காணாம போயிடுச்சு தி காஸ்ட்லி பிராண்ட் இஸ் செல்லிங் இந்த மிட் லெவல் பிராண்ட் இஸ் டெட் இதுதான் அவர் சொல்றாரு Hmm. Unilever is facing the same problem. Nestle is facing the same problem. Hmm. My guess, if you look at the ITC result, Friday, you will talk about the ITC result. My expectation is ITC is also plus 3 to minus 3 profits. Hmm. More like plus 3 to minus 3 profits. Hmm. More like plus 3 to minus 3 profits. 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 இல்லாட்டா கூட மைனஸ் த்ரீ வரும் ஐடிசி போயும் ஐடிசியோட வேல்யூவேஷன் லெஸ் தென் தேர்ட்டி இப்போ தேர்ட்டி டைம்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக இருந்தாலும் மேபி கரெக்டாக இருக்கும் வாய்ப்பா <laughs> 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 டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ரெண்டு லட்சம் கோடி இல்லைன்னா இத்தனை நாளைக்கு மார்க்கெட் விழுந்திருக்கும் இந்த லெவல்லாம் பார்த்து மார்க்கெட்ல பேசாதீங்க பேசிக்கலி என்னன்னா பஜாஜ் என்ன சொல்லிட்டான் என்ன பைக் விற்கலன்ட்டான் சேல்ஸ் இல்லை ஹெச்ஐஓல் இல்லை நெஸ்லே சேல்ஸ் இல்லை பேஜ் இண்டஸ்ட்ரி ஜாக்கி சேல்ஸ் இல்லை எல்லா இடத்துலையுமே சேல்ஸ் கம்மியா இருக்கு அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட்ஸோட சேல்ஸ் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் டவுனு ஸோ உங்கள் ஓவராலாக எல்லாமே படுத்து கிடக்கு ஈவன் டாடா கன்சியூமரில் சேல்ஸ் பெருசாக இல்லை ஸோ பேசிக்லி ஸ்பைட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் ஹஸ் கம் டவுன் இட் இஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் நம்பர்ஸ் கூட ஜிஎஸ்டி மேட்ச் பண்ண முடியல ஸோ அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் மட்டும் ஏறி இருக்கு ஏன்னா எஸ்டிடின்னு ஒன்று இருக்குல்ல இந்த மங்காத்தா ஆடுறதுக்கு டேக்ஸ் போடுறாங்க அதெல்லாம் இன்கம் டேக்ஸ்ல காமிச்சு இந்த கேம்லிங் டேக்ஸ் இதுல இன்கம் டேக்ஸ்ல காட்டியிருக்காங்க அந்த கேம்லிங் டேக்ஸை தூக்கிட்டீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸும் குறைஞ்சிரும் அதனால எக்கானமி இஸ் வாட் டிரைவ்ஸ் தி மார்க்கெட் சூனர் ரேதர் தென் லேட்டர் உங்க கம்பெனியோட ஏர்னிங்ஸ் தான் மார்க்கெட்டை டிட்டர்மின் பண்ணும் இதுல எந்த கம்பெனியோட ஏர்னிங்ஸும் சூப்பரா இல்லை அதனால மார்க்கெட் அடிபடுது ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் எவ்ரி இயர் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹெச்டிஎஃப்சியோட மறுச்சு பண்ண அப்புறம் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் ஏறி இருக்கு நம்ம கர்நாடகா பேங்க் ஆல்மோஸ்ட் பிளாட்டு ஸோ யாருமே டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எந்த பேங்க்கும் ஏறலை பேங்க்ல டெபாசிட் போட மாட்டேங்கிறான் ஜாப்ஸ் இல்லை இன்ஃபோசிஸ் விப்ரோ டிசிஎஸ் எல்லாம் வேலை கொடுத்தோம்னா கூட பாபா வெயிட் டோன்ட் கம் அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கப்புறம் லேட்டரில் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தவனு கூட வெயிட் பண்ணு அவனே வேறையா ஓடி போயிட்டானா உற்று அப்படின்னு சொல்கிற நிலைமையில் இருக்கு ஸோ அதனால இது வந்து நிஃப்டி அப்பு டுவெண்ட்டி செவன் டவுன் டுவெண்ட்டி செவன் செட் ஸ்கொயரை வச்சு சார்ட் எப்படி இப்படி பார்த்தெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது ஓவரால் எக்கானமி எப்படி இருக்கு போட்டு எக்கானமி வந்து என்ன
சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப ஃப்ளாட் அண்ட் கம்மியாக இருக்கு இம்போர்ட்டு ஏரிண்டே இருக்கு தங்கத்தை வேற நீங்க டாக்ஸை குறைச்சதுனால ஸ்மக்லிங் அஃபிஷியலுக்கு வந்துருச்சு டூவா ப்ரெஷர்ல இருக்கு கரண்ட் அஃபர்ட் ரூபி எகிரி இருக்கு இப்போதான் சைனா வாசல்ல போய் உட்காந்துருக்கோம் நம்ம ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் வந்து ஒரு வீடியோல என்னோட பேசியிருந்தான் அந்த இல்லாம என்ன டவுட் கேட்டாங்கன்னா சாஸ்திரத்தை என்ன சொல்லணும்னா கமலா ஹாரிஸ் பவருக்கு வந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரே டே சோசியல் செக்யூரிட்டி ஸ்பெண்டிங் பண்ணி ஆமா நீங்க தான் சொன்னீங்க சோ இந்த வாரம் வந்தாலும் இன்ஃபிளேஷன் ஏற போறது ஃபெட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கட் பண்ண மாட்டான் இன்ஃபிளேஷன் ஏறுது இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கட் பண்ண முடியாது இல்ல ஏன்னா இன்ஃபிளேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க ட்ரம்ப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நானே ஏற்கிறேன் கேள்வி கேட்க விடுங்க நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா கோல்ட் ரேட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கட் பண்ணும்போது குளோபல் ரேட் ஏறும்னு அப்புறம் நீங்க என்ன தைரியத்துல சொல்றீங்க அடுத்த வருஷம் வந்து கோல்டு மூவாயிரம் போகும் அவன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கட் பண்ண போறலையே நாங்க எப்படி சால்வ் பண்ணிருக்கோம் பாரு உங்களே நாங்க செக் மேட் பண்ணிருக்கோம் சூப்பரா நியூஸ் அவன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏத்துறான்னு வையே ரூபா தொண்ணூத்தி அஞ்சுக்கு போயிடும் அப்ப வந்து அந்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு போற கெயின் வந்து சொல்ல எப்படி கோல்டு ஏற போடுதுன்னு சொல்லுங்க கோல்டு வந்து எப்படின்னா ஹெட்ஸ் ஐ வின் டெயில்ஸ் யூ லூஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அது மாதிரி நீங்க லூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு அர்த்தம் அது எப்படி என்ன அர்த்தம்னா கோல்டு ஏறினாலும் உனக்கு பெனிஃபிட் டாலர் ஏறி கோல்டு ஏறாம இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ இங்க ரூபா அதிபாதாலத்துக்கு போயிடும் ஸோ அங்க ஏறாட்டா இந்த இடத்துல அட்ஜஸ்ட் ஆயிடும் ஸோ என்ன ஒன் இயருக்கு அதுக்கு போல ரெண்டு வருஷம் ஆகும் இங்க போயிஸ் கார்டன் ஒருத்தர் நான் லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்டா ஒரு மெம்பரு அதனால கோல்டு கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் லேட்டஸ்டா போயிடும் வேணா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்கா எல்லாம் பாத்துக்கோங்க ஆல்ரெடி இருபதாயிரம் ரூபா இதெல்லாம் இஸ்ரேல் பத்தியே பேசல என்ன ஆலாங்க இன்னும் தொடர்ந்து பாக்கல இப்ப கொரியால வேற ஒரு ஃப்ரண்ட் திறக்குதுங்கிறாங்க கொரியால என்னன்னா நார்த் கொரியன் ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் போய் ரஷ்யாவோட சேர்ந்து யுக்ரைனோட ஃபைட் பண்ண போறாங்க பன்னெண்டாயிரம் பேர் அங்க இறங்கி இருக்கிறாங்க அது இவ்வளவு இம்பார்ட்டன் யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க இட் ஷோஸ் அ நியூ ஆக்சஸ் சைனா நார்த் கொரியா அண்ட் ரஷ்யா ஈரான் ஈரான் தான் ட்ரோன் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கான் ஏன் ஈரான் அடிக்கிறான் ஈரான் தான் ட்ரோன் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் ட்ரம்ப் ஜெயிச்சா எல்லாம் சரியா போயிடும் நினைக்காதீங்க அமெரிக்கால என்ன ஆகும் பிரசிடென்சிய ஒருத்தன் ஜெயிச்சான்னா இந்த சேம்பர்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ் ஒருத்தன்ட்ட போயிடும் ஸோ அதை ட்ரிபி ஏ கிரிட் லாக் என்ன இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் சண்டை போட்டு இருப்பாங்க ட்ரம்ப் ஏதாவது பேசிட்டு இருப்பான் அவன் அவன் ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பான் ஆனா ட்ரம்ப் எங்க மோஸ்ட் டேஞ்சர்னா ஜெரோம் போல தூக்கிட்டு வேற யாராவது போடுவான் அது வந்து ஈலான் மஸ்க போடுவோம் அதுதான் அதுதான் ஈலான் மஸ்க் எல்லாம் செய்யறது கடைசி கேள்வி வந்து சைக்காலஜி கேள்வி நீங்க உப்பையும் வந்து மார்க்கெட் ஃபைனான்ஸ் பத்தி இல்ல மார்க்கெட் ஃபைனான்ஸ் பத்தி இல்ல சைக்காலஜி சைக்காலஜிங்களே அது என்ன சைக்காலஜி அதான் இப்ப காமிச்சிங்க நீங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் மனப்புறம் ஒரு நியூஸ் பாத்தீங்க இறங்கும்ங்க <laughs> 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 நிறைய பேர் நீங்க கேக்குறீங்க அந்த பட்டாஸ் லிஸ்ட் பட்டாஸ் லிஸ்ட் என்னன்னு எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணும் கீழே ஒரு லிங்க் போட்டிருக்கோம் அந்த லிங்க் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அந்த லிங்க் ஃபாலோ பண்ண டெஃபினட்டா வந்து ட்ரேடர் டீம்ல இல்லாம் ஷேக் டீம்ல இருந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு ரீச் அவுட் பண்ணுவாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எனக்கா ஒரு உதவி பண்ணுங்க பைசா போல்டேன்னு ஒரு ஹிந்தி சேனல் இருக்கு அந்த ஹிந்தி சேனல்ல சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் இங்கிலீஷ் கண்டென்ட் வரும் அஞ்சு நாள் ஹிந்தி கண்டென்ட் வரும் இது நார்த் இந்தியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹிந்தி ஃப்ரெண்ட்ஸ இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்க எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் நோட்டிபிகேஷன் தட்டுங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கங்க இந்த ஃபைனான்ஸ் நியூஸை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ட்விட்டர் ஐடி வச்சிருக்கோம் கீழே அந்த இதை ட்விட்டர் ஐடி வரும் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியும் கீழே இருக்கும் அதில் ஷார்ட் வீடியோஸ் வரும் ஸோ என்ன எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஃபைனான்ஸ் விஷயத்தில் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு நினைக்கிறவங்க கீழே இருக்கிற ட்விட்டர் ஐடியும் இன்ஸ்டாகிராமையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் உங்கள் பேராதரவுக்கு மிக்க நன்றி நான் டோட்டலாக ஐந்து புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் மூணு வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் அதில் ரெண்டை வந்து தமிழாக மொழிபெயர்த்திருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக அஞ்சு புஸ்தகம் ஆச்சு இந்த அஞ்சு புஸ்தகத்துக்கு ஹார்ட் காப்பி போகணும்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எங்கள் டீம் அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஐந்து